ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബഡി നമ്മൾ പുതിയൊരു സെമസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസും ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് കോൺസെപ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഊപ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കാം അതിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജാണ് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഊപ്സിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ഊപ്സിൽ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ജാവേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം സിലബസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയും എന്നറിയില്ല ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെയിൽ വയ്ക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൽ നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫെമിലിയറൈസ് ആവുക അതിലെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഫെമിലിയറൈസ് ആവുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെയും ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം പോളിമോർഫിസം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡിങ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതിനെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എയിം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ജാവയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്താണ് ഊപ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠി പറയും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് മുതൽ അട്രിബ്യൂട്ട് അതുപോലെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോർഫിസം ജെൻട്രിസിറ്റി ക്ലാസ് ഹയർ ആർക്കി പാസിങ് മെസ്സേജസ് ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരും ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റിൽ വരും അപ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് എടുത്ത് തീർക്കും ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജാവ ജാവയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് വേർഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ എന്താണ് ബൈക്ക് കോഡ് എന്താണ് അങ്ങനെ ജാവയുടെ കുറേ ലാംഗ്വേജ് കമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെ കീബോർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിറ്ററുകൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലൂപ്പിങ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ ജാവ പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ഓടിച്ചു വിടുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റിലാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസ് എന്താണ് ക്ലാസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഫൈനലൈസ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സൂപ്പർ കീവേഡ് പോളിമോർഫിസം ഓവർ റൈഡിങ് ഡൈനാമിക് മെത്തേഡ് ഡിസ്പാച്ച് അബ്സ്ക്രാ ക്ലാസ്സസ് പാക്കേജസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസസ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ദെൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിലെ ത്രെഡ്സ് എന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സസ് ബൈറ്റ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീംസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ്സ് ത്രെഡ്സ് എന്താണ് പ്രൊസസ്സസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ത്രെഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഇൻ്റർ ത്രെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അത്രയും വരുന്നു എക്സെപ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ജാവയിലെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ബേസിക്സ് ഹയർ ആർക്കി യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എക്സ് എക്സെപ്ഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ ജാവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബേസിക്സ് അല്ലാതെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിലെറ്റ്സ് എ ഡബ്ല്യു ടി സിങ് അതായത് ജാവയിലെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ആപ്ലറ്റ് ആയാലും എ ഡബ്ല്യു ടി ആയാലും സിങ് ആയാലും നമുക്കതിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ആപ്ലറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ സ്കിൽറ്റൻ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈവൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ഈവൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ ഈവൻ ക്ലാസ്സസ് എന്താണ് ലിസ്നേഴ്സ്
ജെ ഡി ബി ജിയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും മെറ്റ ഡാറ്റ അതായത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് സെറ്റ് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡാറ്റ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണ് ആർ ഡി ബി എം എസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ സോക്കറ്റ്സ് സോക്കറ്റ്സ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെറ്റ്വർക്കിങ് ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിങ് അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു നെറ്റ്വർക്കിങ് ഈ ഐ നെറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്താണ് യു ആർ എൽ സോക്കറ്റ് സെർവർ സോക്കറ്റ്സ് ഡാറ്റാഗ്രാംസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ യു എം എൽ ഡയഗ്രാംസ് യൂണിഫൈഡ് മോഡലിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യു എം എൽ ഡയഗ്രാംസ് എന്താണ് അത് പല ടൈപ്പ് യു എം എൽ ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ഒബ്ജെക്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രാംസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാംസ് കമ്പോണൻ ഡയഗ്രാംസ് ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് അത്രയും യു എം എൽ ഡയഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അനാലിസിസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതാണ് കെ സ്റ്റുഡി പോലെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുക്കം നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെർബേർഡ് ഷെൽസിൻ ഷെൽഡി ഷെൽഡിറ്റിൻ്റെ ജാവ കംപ്ലീറ്റ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദൻ ബാലഗുരു സ്വാമിയുടെ ബുക്കുണ്ട് കാത്തി സേരയുടെ ബുക്കുണ്ട് ഡേവിഡ് ഫ്ലനഗൻ ബുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ബുക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിളാണ് ജാവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബുക്ക്സ് ലൈബ്രറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിളാണ് ദൻ എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഡു വി നീഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബിക്കോസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് വർ ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ഏലിയർ അപ്രോച്ചസ് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതിൽ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറ്റി ടു അപ്രോഷ് അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട്ട് ഓപ്സ് ഡസ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദീസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ആ എം ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് സി പാസ്കൽ ഫോർട്രാൻ ഇതൊക്കെ പ്രൊസീജറൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഓക്കെ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ടെൽസ് കമ്പയർ ടു ഡു സംതിങ് അതായത് ഓരോ ലൈനും അതിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈൻ അപ്പോൾ അത് ഓരോ ലൈനും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓരോ ലൈനും കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗെറ്റ് സം ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ സ്കാനഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗെറ്റ് സം ഇൻപുട്ട് ദെൻ ആഡ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി എന്നൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ബി എൻ സി ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അതുപോലെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിൻ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് സീൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ ഫോർട്രാൻ അതിലൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ചില ചില ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലാതെയുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല നോക്കൂ നമ്മൾ സി ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ ഒന്നിച്ച് കമ്പയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ലൈൻ കമ്പയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അവരൊരു ഓരോ ലൈനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ എ പ്രൊസീജർ ല
മോട്ടിവേഡ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്കി ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പല പല ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടിയും അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ എത്തിക്കി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയും ചെയ്യാം എങ്ങനെയും ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ദീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടു എ വണ്ടിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പല ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ പല ഫംഗ്ഷൻസിനെയും കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് വേറെ ഇതാക്കി അങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് പോകുന്നത് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പോ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിൻസ് എവറി ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് ടു ദി ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ന്യൂ പ്രോഗ്രാമർ ക്യാൻ കറക്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ആക്സിഡൻ്റ്ലി ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓരോ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ആക്സസബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ബിഫോർ എവറി ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലേ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും മുന്നെയാണ് ആ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രൂഡർക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങി വിചാരിക്കുക ആ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഡാറ്റ കറപ്ഷൻ സംഭവിക്കും ഒരു ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ വി ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ഡാറ്റ ഓഫ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം അതർ സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പലർക്കും അവിടുന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡാറ്റേനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഇൻ ലാർജ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ഡാറ്റ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ വലിയ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ഫംഗ്ഷൻ വരെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പത്തും ഇരുപതും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോർ ഓർമ്മിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഏതൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവസാനം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി പോകും ഓക്കെ സിമിലർലി If new data is to be added, all the function needed to be modified ex- to access the data. ഒരു പുതിയൊരു ഡാറ്റ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും എന്ത് കിട്ടണം ആ ഡാറ്റേനെ ആക്സസ് കിട്ടണം ഡു നോ ഡസ് നോട്ട് മോഡൽ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം വെരി വെൽ ഈ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡ് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ ഒന്നും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഫസിസ് ഓൺ ഡൂയിങ് തിങ്സ് അതായത് അൽഗൂർത്തത്തിലാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജർ മീൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് അൽഗൂർത്തം ഓക്കെ ദെൻ വേറെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സ്മോളർ പ്രോഗ്രാംസ് നോൺ ആസ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഷെയർ ഗ്ലോബൽ ഡാറ്റ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഏതാണ് ഗ്ലോബൽ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഡാറ്റ മൂവ് ഓൺലി ഓപ്പൺലി അറൗണ്ട് ദി സിസ്റ്റം ഫ്രം വൺ ഫംഗ്ഷൻ ടു അനദർ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രീലി മൂവ് അറൌണ്ട് ദി സിസ്റ്റം ഡാറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡാറ്റ ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോമിലുള്ള ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഇൻ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചാ
നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിക്കമ്പോസിഷനാണ് മൊത്തം ഒരു ഓഫീസ് എന്നുള്ളതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിനെ സിസ്റ്റം ഡി എന്നുള്ളതിനെ പല പല ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ മൊഡ്യൂളാക്കി ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചെറിയ കമ്പോണൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ മെർജ് ചെയ്ത് ഇട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ലെയറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഊപ്പ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ഓവർകം ദ ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ പ്രൊസീജിയറൽ അപ്രോച്ച് ടു പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിൽ കുറേ ഡ്രോബാക്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഊപ്പ്സ് വരുന്നത് സച്ച് ആസ് ലാക്ക് ഓഫ് റീയൂസബിലിറ്റി അതായത് റീയൂസബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഇസ് ടു കമ്പൈൻ ഇൻ ടു എ സിംപിൾ യൂണിറ്റ് ബോത്ത് ഡാറ്റ ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റയെയും ആ ഡാറ്റയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സച്ച് എ യൂണിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇത് വായിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ സെക് ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്താണോ അതുണ്ടാവും ദെൻ അതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഊപ്പ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് കോൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ദെൻ ബിൽഡ്സ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അറൗണ്ട് ദീസ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ടൈസ് ദ ഡാറ്റ മോർ ക്ലോസ്ലി ടു ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഏതൊരു ഡാറ്റയാണെങ്കിലും ആ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടൈ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഓരോ ഡാറ്റേനെയും ആ ഡാറ്റയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മോർ ക്ലോസ്ലി ടൈസ് അതായത് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തുക ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം ആക്സിഡൻ്റൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമ്പോൾ മാറാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഡാറ്റ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ഫംഗ്ഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ ഡാറ്റയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് വേണം ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡൺ ത്രൂ ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഫംഗ്ഷൻസ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പിന്നെ ഇതിൽ ബോട്ടം ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ എംഫസിസ് ഓൺ ഡാറ്റ റാദർ ദാൻ പ്രൊസീജർ ഇതിൽ പ്രൊസീജിയറിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡാറ്റയ്ക്കാണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എൻറ്റിറ്റീസ് കോൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാംസിനെ മൊഡ്യൂളാക്കി മാറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പല എൻറ്റിറ്റീസുമായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഡിസൈൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറൈസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേ
ഒബ്ജക്ട്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ത്രൂ ഫങ്ഷൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫങ്ഷൻസിലൂടെയാണ് ദെൻ ന്യൂ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഈസ്ലി ആഡഡ് വെൻ അവർ നെസസറി എപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും പുതിയ ഡാറ്റേനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫങ്ഷൻസിനെയോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോളോസ് ബോട്ടം ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇൻ പ്രോഗ്രാം പാറ്റേണെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റിവേഴ്സ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചാണ് ബോട്ടം ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലെവൽ ടാസ്ക് ആർ ഫസ്റ്റ് കാരിഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആർ ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടു പ്രൊവൈ പ്രൊവൈഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാം ലോവർ ലെവൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആർ ഇവോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് നേരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് എൻഡ് റിസൾട്ട് ഏറ്റവും ടോട്ടൽ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനായി മാറും അതാണ് ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഊപ്സ് ഊപ്സിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലാസ്സുമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ദ ബേസിക് റൺ ടൈം എൻറ്റിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന റൺ ടൈം എൻറ്റിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ മേ റെപ്രസെൻറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം എ പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കാം ഓർ എനി ഐറ്റം ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം മസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തൊരു ഐറ്റത്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നോക്കൂ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു കാറ് ഓക്കെ കാറിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനായിട്ട് ഇപ്പം കാറിൽ വരുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഡ്രൈവിങ് ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഫങ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് വെൻ എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻട്രാക്ട് ബൈ സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ടു വൺ അനത്ത് പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആർ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ദെൻ ദ കസ്റ്റമർ ഒബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ടു ദ അക്കൗണ്ട് ഒബ്ജക്ട് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നോക്കൂ കസ്റ്റമറും ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക മെസ്സേജസ് സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ടു ദ അതർ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഈച്ച് ഒബ്ജക്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് കോട്ട് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദാറ്റ ഡാറ്റ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനും എന്തുണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡും ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സസ് ആർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ബിൽട്ടിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അതായത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അവിടെ എന്താ പറയുക Uh, it behaves like built-in types of programming languages. ചില ഓൾറെഡി ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് കോഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ടൈപ്പ് യൂസിങ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിലെ വേരിയബിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് എ ക്ലാസ് ഹാസ് ബിൻ ഡിഫൈൻഡ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഫോർ ദ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര ഒബ്ജക്ട്സിനെ വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ ക്ലാസ് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ്
ഇതാണ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ഫിഗർ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റിന് പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വിങ്സ് ഉണ്ട് ബീക്ക് ഉണ്ട് പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ അത് തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഓബ്ജക്റ്റും മോസ്കിറ്റോ ഓബ്ജക്റ്റും ഓക്കെ ദ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ട് ക്ലാസ് ദെൻ മോസ്കിറ്റോ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ക്ലാസ് രണ്ടും ഇൻസെക്ട് ക്ലാസിൻ്റെ ഓബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ദെൻ നമുക്ക് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഹെട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതോടുകൂടി നിർത്താം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ഇതും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ആൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്കതിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ദ ആർ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ആക്സസിബിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ക്ലാസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ആക്സസിബിൾ ഇൻ ദ സെയിം പാക്കേജ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സബ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി 